Salut, Salut à, à tous. tous Bon, du coup, vous savez d'où vient le diplôme D'ailleurs, on avait une petite question. Est-ce qu'on continue avec des intros ou est-ce que c'est chiant à regarder en début de vidéo Dites-nous. Ouais, parce que euh, s'il faut les supprimer, bah, on les supprime. On les supprime. <rire> s'il faut les laisser, on les laisse. Dans cette vidéo On est toujours à El Chalten, c'est la ville nationale du trekking, et on tombe le jour de la fête nationale du trekking. Donc on va faire un petit peu la fête, malgré le froid. Ensuite, bah, démontage du Vébasto, vous allez voir un petit démontage. Et ensuite... Problème de table aussi Problème vous de table. Vous verrez si on arrive à régler. Et ensuite, on quitte El Chalten, on arrive à Piedra Clavada, vous verrez ce que c'est. Et, et re-problème Re-problème, on vous laisse deviner. D'ailleurs, <rire> dites-nous en commentaire, il paraît que la Piedra Clavada, c'est la pierre où vient Florent Pagny de temps en temps, apparemment. Je sais pas, j'ai pas cherché l'info. Elle donc, serait euh... dans un truc qu'il a fait avec un le clip. Kenji Girac, je crois. Je sais ou... pas, un dernier clip, là. Bah, dites-nous si vous savez. Allez, bonne vidéo. Ciao, Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Bon bah allez, petit réveil ce matin, ça neige un petit peu. Là on voit pas grand chose. Ah bah ça y est ça neige plus. Le moment où je sors la, la GoPro ça neige plus. Bon on a bien choisi nos jours pour faire nos balades en tout cas. Aujourd'hui c'est lessive, lavage, repos. Regardez encore ce qu'il y a. Panneau solaire, recharge de téléphone, 4 bases. Je sais pas combien il y a de prise USB mais minimum 4 déjà. Bon c'est cool ça. Hein. Tu peux charger ton téléphone partout en Argentine, ça rend bien ça. Ah, partout. 4 ouais, C'est super. Depuis qu'on a vu Pékin Express, on a compris quelque chose. C'est que voyager en faisant du stop, c'est trop galère. Et surtout ici à Shelton, il y a eu embrouille tout à l'heure. Vous voyez, par là, il y a un couple. Et par là, il y a un autre couple. Et en fait, eux, ils sont arrivés après, mais ils se sont mis devant les autres. Ce qui fait que s'il y a une voiture qui s'arrête, ils vont être pris avant. Du coup, ça fait embrouille. Et il y a des fois, il y a 3, 4 paquet d'autostoppeurs, du coup il y a trop des embrouilles pour savoir euh, qui euh, va avoir la voiture et tout, d'autant qu'il n'y a quasiment aucune voiture qui s'arrête ici parce que c'est beaucoup des locations, du coup les gens ils s'arrêtent pas pour prendre un stop et des fois ils passent des journées complètes à attendre et personne part. Ils viennent nous voir même. Ouais il y en a ils viennent nous voir genre ils réservent, vous partez quand <rire> bah, Nous on dit bon on sait pas. Non, non, c'est pas grave, ça me va, hein, je suis pas pressé, mais n'importe quand, est-ce que vous pouvez m'emmener Les gens, ils sont ouf, ouf Oh là là Et là Non, et en plus, il, il gèle Là, il y a eu de la neige, alors, il fait pas si froid que ça dort, je crois qu'il fait 17, sauf qu'il y a du vent, et le vent est froid, et tout à l'heure, il y a même eu un peu de neige, quoi, alors qu'il faisait 17 degrés, c'est fou ah, regardez, là, il tente. Non, c'est bon. Et personne ne s'arrête, les pauvres Ouais, normalement, en Argentine, le stop, ça marche bien, mais ici, c'est beaucoup trop touristique, en fait. Bon, les gens, ils s'arrêtent pas. Et en plus, s'ils ont une voiture de loc, bah, ça marche pas, quoi. Ils veulent pas prendre le risque de prendre des touristes. Ah, oh, bah, Fernand, il s'en va Ouais. Ouais. Enfin, voilà, nous, on regarde ça par la fenêtre, on a l'impression d'avoir Pékin Express. Ça nous fait marrer. Bon, aujourd'hui, c'est repos, euh, machine, douche, oh, un petit crapaud tout doux qui m'attend, on va se laver, chouchou. On a changé le tamis et la bougie il y a six mois, et en six mois... Mais là, tu parles de quoi, Marie Du Vébasto Ah eh oui, pardon, il faut <rire> commencer par le commencement. Voilà le Vébasto encore en pièces détachées. En six mois, voilà l'encrassement qu'a pris le Vébasto. Et pourquoi il s'encrasse On peut dire euh, presque six mois H24, 7 sur 7. Pourquoi il s'encrasse Parce qu'à l'époque, moi je voulais acheter un 2000 watts, mais il n'existait pas le 2000 watts en 24 volts, donc on a pris le 4000, et il est trop gros par rapport à l'isolation du véhicule et la taille. Enfin la taille, il pourrait être aussi grand, mais mal isolé, et ça irait bien. Le problème c'est que la caisse, elle est super bien isolée, on est en double vitrage, donc il fait beaucoup de redémarrage en fait. Bon bah voilà. Il s'encrasse. Il s'encrasse. Et ça, ça, ça euh, vaut quand même 350 ça, de la dollars. Calamine, et il y avait ça aussi comme calamine. Alors, vous vous rappelez, on a aussi eu notre problème de tomber en panne de gasoil, ce qui fait que toute la crasse du fond du réservoir non, est passée. 
mais on a un pré-filtre. Donc est-ce que quand il y a beaucoup de crasse, ça peut quand même passer le pré-filtre ou pas, je ne sais pas. Toujours est-il que là, c'est clair et net. L'erreur 99, c'est de l'encrassement au niveau du tamis. Ouais, c'est clair. Bon, ben, on a profité, on a une super journée. On aurait dû aller faire une marche, mais euh, on est encore cassé de notre match, marche au Fitzroy. Donc ça attendra encore deux jours de plus, parce que demain, je crois qu'il ne fait pas beau. Bah, et puis là, c'est le, le temps idéal aussi pour faire ça. quoi. Bah, c'est l'occasion, ouais. Parce qu'on euh, a quand même des températures assez froides et le chauffage, pour nous, il est indispensable en tout cas. On est un peu frileux. Allez, on va nettoyer tout ça. Ça y est, le Vébasto est remonté. Alors, c'est pas, il n'y a rien de compliqué. Le truc, c'est que c'est long à faire, c'est chiant. Donc, si vous aménagez un véhicule aujourd'hui en 24 volts, achetez le 2000, 2000 watts, pas le 4000 parce qu'il s'encrasse trop vite. Et en 12 volts, de toute façon, le 2000, il existe aussi. Donc, euh, surestimez pas la capacité du chauffage. Petit conseil, parce qu'à chaque fois, c'est 350 dollars. Bon, elle est à du nettoyage, quoi. Donc là, je l'ai mis à tourner, 35 degrés, ventilation à fond pendant une heure. Bon petit décrassage. Oui, il nous a fallu encore une journée off pour nous remettre de notre marche au Fitzroy. Alice et Alex, ils se lancent dans la peinture. C'est bien. Et euh, moi, j'ai fait du montage. Je viens en profite pour faire du graissage. Il a aussi fait du Vébasto ce matin. Eh oui, c'est de l'entretien un véhicule. Hein. Allez, c'est parti pour la fête du trekking à El Chalten. Je sais pas si on va entendre, il y a du vent. Il y a de la bouffe, il y a de la boisson. Sorti. Moi, je prends une petite boisson et de la bouffe et tout, ça sent trop trop bon. Bon, une petite bière. Tranquille, on est parti. Allez, on rentre. La fête du trekking Pause, bière, cigarette, nourriture. Il y a plein de stands, c'est un truc de fou. Ah bah là, il y a que des gosses là. Qu'est-ce que vous achetez du coup Des panchos. Et les petits sont attaqués. Allez, impeccable. 
Franchement, la petite fête, elle est délire ici. Il y a plein de stands de bouffe et tout. Plus le... La musique dans le stade. Trop, trop bien. Et ce soir, ça va être burger. Il y a énormément de stands de vente de boissons, nourriture. Les fuites de 100 litres coupées en deux. Barbecue. Ah, franchement, bonne ambiance. Allez, retour au camion. Franchement, c'était sympa la, la fête du trekking. El Chalten. Vraiment cool. Il fait froid, mais c'était cool. Aujourd'hui, bah, nettoyage de banquette, nettoyage de ce coffre. Pourquoi parce que on a depuis un bon moment des fourmis dans le camion. Alors au début c'était un petit peu. Et puis en fait on se fait tous piquer. Et j'ai remarqué qu'elles se concentraient de ce côté là. Donc je me suis dit elles doivent vivre dans ce placard là. Donc euh, comme c'est les batteries d'ailleurs. Regardez pour ceux qui les ont pas vues. Ouais, j'ai passé un coup de flotte dessus. Hein. Elles sont un peu brillantes. Mais... Ça fait déjà de la belle batterie, donc ça c'est nos deux grosses batteries. Et euh, bah, le truc c'est qu'il n'y a pas trop accès là, hein, parce que euh, les batteries on les bouge pas comme ça, là faut démonter le coffre pour les bouger. Mais on nettoie autour, mais il n'y a pas une fourmi. Donc je me dis qu'elles doivent peut-être passer entre les deux coffres, parce que là on a une paroi et on a la paroi de ce coffre là aussi. Et elles doivent passer, euh, je sais pas, entre les deux et venir de derrière. On sait pas, on ne trouve pas les fourmis. On a été voir plusieurs veto pour essayer de trouver quelque chose. J'avais acheté des petits grains là qu'elles sont censées emmener dans leur nid et tuer tout le monde et ça ne marche pas. Donc euh, bah voilà, on chasse la fourmi, on range. Il y a un feu des lessives parce que ça, euh, ça va très vite à se salir dans le camion. Il y en a de Toutes partout. les lessives des rondos déjà Ouais, bah comme on a fait beaucoup de rando, on a sué, bah on a tout lavé. Enfin, donc c'est le souk. C'est le souk de Marrakech, mon frère. Et puis euh, on voulait vous faire un live, on n'a pas pu parce que il euh, a quasiment pas de réseau, donc il y en a plein, ils ont cru que c'était une blague. Putain j'arrive même pas à envoyer un message WhatsApp quoi. Ouais. Aujourd'hui. En fait il y, y a des moments où Julien il arrive à poster un petit truc, mais euh, impossible de faire un live avec si peu de réseau. Donc voilà, on range, et puis après ben, on va reprendre la route tranquillement et voilà quoi. Bah très tranquille parce qu'on fait le live que dans une semaine, on a que 300 km à faire. Et comme la prochaine ville est à 300 km où on pense qu'il y a du réseau. Sans certitude. Donc faut qu'on attende, faut qu'on mette une semaine à faire 300 km. Donc il y a un autre problème aussi dont on vous a pas parlé parce que c'est tellement récurrent que finalement on n'en on en, on en parle plus. Mais la table elle est morte de chez morte à nouveau et non on n'a rien fait sur la table. Et Malkata 4 pareil, c'est le même problème, c'est vraiment des pieds de bip. Et pourtant, il coûte cher. Ouais. Ah. C'est à peu près les seuls pieds que vous pouvez trouver en Argentine de ce type-là. Et bah, c'est de la vie. <rire> c'est le genre de nettoyage. Contre argent, les enfants sont mis à contribution. Tu veux gagner de l'argent oh bah, On sait pas, on verra. On verra la qualité ah, là, du pense, travail. Alors, bon. À la brosse à dents, s'il te plaît. T'as mis ton petit chapeau de pâtissier oui. <rire> Trop mignon Allez Le problème c'est quand on leur fait faire du nettoyage comme ça, un produit à vide ça part... Euh, en une après-midi Ouais en une après-midi quoi Voilà et ici c'est le bazar On a toujours pas trouvé de nuit de fourmis hein non. On va mettre de la bombe tiens en dessous Donne-moi la bombe C'est le bazar Bon bah maintenant qu'on a rangé nos coffres, on attaque la table Et là, la table alors c'est pas hyper pratique hein. quand vous voulez faire quelque chose de précis c'est compliqué maintenant ça fait déjà au moins un, un mois deux mois que elle est pas bien si ouais, vous ouais, êtes ouais. en europe et que vous construisez un véhicule franchement mettez le prix dans un pied de table mettez le prix ou alors un truc très basique là les pieds qui s'enfoncent l'un dans l'autre ah, mais, mais nous, on a on... besoin de baisser si on veut faire un lit quoi oui oui mais tu as des pieds tu sais qui s'enfoncent l'un dans l'autre avec juste une goupille un truc comme ça mais ça se pareil, ça bouge. Ben bah, ça bougeait un peu, mais limite euh, ça coûte moins cher et finalement. Euh... Mais bon, il y a des pieds très bien en Europe, hein, mais ils valent un bras. On va probablement pas régler le problème, mais on va essayer de trouver quel est le problème. 
Bon, on débloque le pied dans un premier temps et puis après on va l'ouvrir. Ok. Il y a une des tiges qui est carrément venue en même temps que le boulon, donc ça c'est pas très grave. Parce qu'à chaque fois on galère à retrouver les bons emplacements, donc comme ça on sait à peu près. Ok, maintenant il faut essayer de trouver quelle est la pièce qui a cassé. Donc a priori pas celle qu'on a fait refaire, hein, parce que elle était en plein. C'est peut-être le filetage. Hop. C'est bizarre, hein Tout a l'air en état. Je crois que c'est le filetage de la pièce qui est... Ah, regarde. La soudure, elle a lâché. Ah, Je... c'est ça ouais. On avait fait, si vous vous rappelez, une petite soudure en disant « te loupe pas, Julien, parce que si tu te loupes, eh ben, après, on peut plus rien faire. » bah... On avait fait une petite soudure parce que le tube de la table, il est pas bien épais. Sinon, à la base, il y avait une espèce de petite vis qui était censée venir bloquer le tout. Bon, ben voilà. Faut qu'on trouve un mec qui soude ici. Depuis le temps qu'on dit euh, des petites soudures, des petites soudures, il y en a plein qui nous disent Ah, vous devriez acheter un poste. Mais on peut pas l'alimenter. C'est vrai que ça serait pratique, mais voilà. Ah, oui, on fait... peut pas l'alimenter. Même les tout petits bandoulières, là, on, on peut pas, c'est trop. C'est trop puissant. Bon, bah ben voilà, on sait. Euh, je pense la panne. On va tout dégraisser, là. Démonter ça et aller chercher un mec dans El Chalten qui soude. Dans El Chalten, ah, il y a des mecs là, il y a des mecs qui bricolent et ils ont peut-être un poste à souder ou bien je soude moi. Bon, on avait fait une pièce tellement costaud là. Pour ceux qui suivent les vidéos, on avait dit c'est pas la pièce qui pètera, ça sera vraiment autre chose. Effectivement, la soudure elle a pas lâché, c'est le tube là, on voit, qui a pété. Donc on va essayer de trouver quelqu'un qui nous refasse une soudure là. Là, c'est pareil, je pense. Ouais. Là, c'est la soudure, par contre, qui a pas tenu. On avait fait un petit point. Et là, ce côté-là... Il n'y avait rien. Bon, ben bah, voilà. Maintenant, il faut trouver un mec à El Chalten, la ville, la capitale du trekking, un soudeur. Sachant que c'est une toute petite ville dédiée au tourisme et pas vraiment à autre chose, quoi. Je pense qu'on va le souder là aussi. Parce que là, on ne pouvait plus remettre les écrous, là. On va le souder ici, parce que là, on voit, il travaille comme ça. Donc si je le soude là, par contre, on pourra plus jamais le renvoyer. Donc la prochaine fois, je crois que c'est... Ça va être poubelle. Arrive un moment, il va falloir le foutre en l'air, ce bordel. Ça te démange de le jeter à la poubelle. Bah s'il y avait des pieds... Euh... Moi, finalement, j'aimerais bien un pied. Je crois que mon frère, il a mis ça. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, la XTG Adventure sur YouTube, qui met jamais de vidéos. Plus sur Instagram. Il a un pied, et il peut décaler la table comme ça, comme ça, et je crois peut-être même comme ça. Je me dis que c'est pas mal, parce que quand on fait du nettoyage ou on veut accéder à un coffre, des fois c'est compliqué. Là, on pousserait la table, quoi. Mais en fait, ça n'existe pas, donc on reste ça dans nos rêves. Et au Chili, on n'a pas trouvé non plus. On n'a pas trop cherché, mais bon. Bon, je vais essayer de trouver un soudeur pour ça, et, et puis bon, on va voir si on peut remonter ça ce soir. Ouais, Julien, il a trouvé un petit soudeur, il a été à différents endroits, ils lui ont dit, bah c'est samedi, vous trouverez rien, en plus c'est la... C'est la fête du trekking ce week-end, donc c'était mort. Puis il a trouvé un gars qui trafique peut-être un peu, je sais pas, des kartings ou je sais pas quoi. Donc euh, peut-être euh, peut il y a moyen qu'il fasse quelque chose, il lui a dit de ramener la pièce. Ouais, c'est cinq petites soudures à faire, hein, faut voir. Moi là j'ai trouvé un mec là, donc on va voir. Il bricole un peu de tout, Gomeria, il a un petit karting et tout. Ouais, le mec il soude quoi, c'est sûr et certain. Bon bah comme d'habitude hein, en Argentine, hein, le petit garage, il est tranquille ici le gars. Et il va me souder la pièce, impeccable. La petite musique qui va bien, stylée. Allez, c'est parti. Bon ça y est, bon, par contre le mec il avait un énorme poste à souder à l'arc. Donc je lui ai pas fait réparer la, la cassure qui était là, la fêlure là. Je lui ai fait souder là, là. Il commençait déjà à percer le tube. Et je lui ai fait souder les trois tiges là. Et bah ça a coûté cher par contre. Hein. Parce que bah ici c'est une petite ville. Donc euh, il faut que j'aille lui acheter une bière, il m'a dit. <rire> Alors on verra combien de temps ça va tenir. Si ça repète un jour, il faut trouver un mec qui a un mig et qui nous fasse un beau petit cordon tout autour propre quoi. Bon déjà c'est bien. Je pense qu'on va avoir une table pour ce soir. Qui fonctionne. Ça y est. Ça tient. Combien de temps Bon on sait pas. <rire> D'ici à en la tout prochaine. Cas, comme avant, quoi. Mais ça a été vite la réparation. Là. Grave, grave. Heureusement, on a trouvé un mec qui soudait et tout. Ouais, C'était cool. cool. Grave. Maintenant, bon, maintenant, 
faut lui ramener une bière. Ah, il faut lui ramener une bière et euh, on verra. Dans une grande ville où, où si on trouve un mec qui a un MIG, peut-être lui dire de faire un beau cordon propre. Moi, je dis on touche rien. Tant que ça marche, on touche pas. Parce que c'est comme ça qu'on casse. Là, on a remarqué, on va faire plein de villes. Donc, euh, si on la casse, on sera dans des villes à un moment ou à un autre. Toute la 40, là. Faut pas que ça pète au Chili parce que ça coûte trop cher. Cette fois, on quitte El Chalten. Et regardez tous les gens qui se pressent devant le panneau de la ville. Un petit peu de vent, une belle journée. On a eu de la chance, on va dire, quand même. C'est de la folie, tous les touristes à El Chalten. Que vaillante, El Chalten. Allez, on prend la direction de Gobernador. Et je pense qu'on va s'arrêter à... Los Stress, c'est ça ouais, La ville ça, Il y a une petite ville qui s'appelle Los Stress qui a une station service. Donc on va s'arrêter là-bas. Oh là là, ouais, je, sais, je pense que vous ne verrez pas, mais regardez au sommet de la montagne, là, là. On dirait des fourmis, c'est blindé de gens. Il bon, n'y a que deux personnes en autostop, donc ils vont pouvoir se débrouiller. On avait dit qu'on prendrait beaucoup de monde dans la cellule. S'ils étaient 10, 15, là, deux, ils vont pouvoir trouver une bagnole. C'est vache. Non, je suis pas vache, mais après, c'est le bordel. <rire> Désolé. Là, c'est 300 km sans rien, quoi. Donc, euh... bon, en fait, le problème, ça veut dire que moi, je vais devoir rester derrière avec eux parce qu'on va pas tous se tasser devant. Et moi, je suis malade derrière. Donc, ça veut dire que moi, je me sacrifie pour eux. Ah ouais. Bah, parce que quand on connaît pas les gens, on va pas les laisser tout seuls à l'arrière dans la cellule, quoi. Ça le fait pas. Ou alors, ça veut dire qu'on les met devant, je les reste avec eux. Moi, les enfants viennent derrière avec moi. Ouais, c'est relou, quoi. Et comme en plus, c'est journée de reprise de l'école, et eh ben, faut que je sois avec eux. Oh, ils sont contents, les enfants. Non, il n'y a pas de bagarre. Il y a deux, il y a deux, deux Pékins qui font du stop. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a que deux. S'il y en avait eu dix, peut-être qu'on aurait fait le minibus. Là, deux, une voiture, ils vont trouver facile. Désolé, les gars, si vous regardez la vidéo. Alors ici, vous voyez le petit conteneur bleu, là, c'est la station service d'El Chalten. Oh, par contre, on va peut-être aller mettre un sticker. Euh, oui. Ah ouais, grave Donc, on a choisi de ne pas faire le plein à cette station parce que peut-être que ça est plus cher. On n'en sait rien. Non, il mais... n'y a que du gasoil euh, Ah oui, il n'y a, a que le gasoil cher. Maintenant, rien ne nous dit qu'à la prochaine ville, ça ne sera pas la même chose et qu'il n'y aura pas que du gasoil cher. Et on tente le coup. Voilà, comme on a assez d'autonomie pour euh, faire 120 km et rejoindre euh, Tress. Euh, Lost Tress, je sais plus. Hein, plus Lost, euh, Regardez les ouais, stickers Lost Tress, bah, <rire> on fait pas le plein ici. C'est un truc de ouf les stickers Le gars de la station nous a fait signe. Attends, je vais demander si au cas où il a du commun. Voilà de retour à la bifurcation qui quitte la route 40 pour aller vers El Chalten. Pour faire l'aller-retour jusqu'à El Chalten et revenir à la 40, c'est 200 km quasiment. Donc euh, c'est toujours un peu des allers-retours en Argentine hein, quand vous voulez accéder à une ville, puisque faut sortir de la 40 à chaque fois et y revenir. On le prend lui ou pas Il est tout seul. Il est en train de faire l'école. Ah bah t'as pas l'air décidé, te va, il est tout seul. Après les gamins, ils font plus l'école. Bah ouais, c'est vrai que là, on leur impose un peu l'école parce que tout le temps qu'on fait des randos et tout ça, il bah, n'y a pas école, hein, forcément. Et puis bah, le lendemain, euh, faut qu'on s'en remette, donc il n'y a pas école. Donc là, il bah, faut s'y remettre. Hein. Ils sont ravis, ravis, ravis. Hein, euh, vous êtes ravis ça, 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 ça. Ah, ça va, maintenant, moi, hein. aujourd'hui, elle fait sa tête de cochon. Alex, c'est bien l'école <rire> euh, je sais pas où on va, mais a priori on est arrivé à Los Tres. Ouais. Elle est où ta station À gauche. Ah, je sais pas si c'est cette station service, mais c'est une station un peu mythique. Euh, on attend de la voir. Et on va calculer combien il reste de kilomètres et voir. S'il n'y a pas de gasoil commun, on, on essaie de tirer un peu plus. Et sinon tu remplis juste un peu ici hein. On va voir. Ah je crois pas que c'est la station mythique mais elle a l'air pas mal aussi niveau stickers. Et oui parce qu'ici si c'est la tradition, les voyageurs ils laissent leurs stickers. 
C'est pas quelque chose de mal vu. Le mec, il voit même plus à travers la vitre. Non, c'est pour ça qu'ils ont dit aux gens non, vous vous concentrez de ce côté-là. Et sur les pompes Ah oui, les pompes aussi, elles ont bien pris. Bon, on va demander s'ils en ont. Bon, il n'y a pas de gasoil commun. Le gasoil euh, Infinia, il est à 315 pesos. C'est énorme. Là, on a fait déjà 380 km depuis El Calafate. Il nous reste 180 km à faire et on a 40 litres dans les bidons. Donc, normalement, on est large. Donc, on va tester. On ne fait pas le plein. <rire> toute la station on va mettre notre trace ouais, j'espère que Julien s'est pas trompé dans ses petits calculs et qu'on va pas être en panne de gasoil on va à Piedra Clamada c'est juste à côté de la ville Los Stress et a priori il y a une espèce de pierre ça fait une sorte de monolithe plus large en haut et sur une base plus étroite on va essayer histoire de faire notre petite photo. Et oui, manger aussi parce qu'il doit bien être 14h. Moi j'ai dit les, des conneries, ça s'appelle pas Los Tres, ça s'appelle Tres Lago la ville. Donc on la traverse pour rejoindre Piedra Clavada. Et vous vous rendez compte, on est à 200 km de la côte est d'Argentine. Ouais, c'est pas très loin en fait. En contrôle de police, à cette heure-là, il n'y aura personne. Hein. Des huiles sans internet, sans réseau téléphonique. Oui, parce que euh, tous nos choix de rester ou de partir en ce moment, c'est euh, pour arriver à vous faire un live. <rire> Et euh, on se doutait qu'ici il n'y aurait pas d'internet parce que c'est vraiment euh, trop petit. Quoique là, je voyais un point wifi euh, ouais, bon. au bar, mais après, euh, la qualité euh, c'est souvent euh, minime. Donc, euh, Gouvernador, on sait qu'il y a du signal puisqu'on a des amis qui viennent d'y arriver. Un petit hôpital. Et voilà, on est déjà hors de la ville. Bon, alors, c'est surprenant parce que la pierre, elle est quelque part par là, on la voit. Mais on ne sait pas comment y aller. Ah si, il y avait une route, mais elle est fermée maintenant. Peut-être qu'il y a une route un peu plus loin qui tourne vers la pierre, je sais pas. Alors, on la voit bien la pierre là, mais euh, non, il n'y a pas de route là. Il y a un pont, attention. Et bah, cette route là, c'est la route qui mène vers euh, Piedra Buena sur la côte. Enfin, je dis route, piste quoi. Son là, il est costaud quoi. Ouais, il est en dur. <rire> mais qui a l'air d'être... Oh, il y a un lapin qui est abandonné. Euh, je sais pas. Allez, petit non, il y a marqué... Urbex. Hôtel... Euh... Hôtel abandonné. Piedra Clavada. Non, il est peut-être pas abandonné. Oh, Marie, tu vois bien qu'il n'y a plus de vitres et plus de portes. Ouais, on dirait. Bon, on va voir. Allez, petit Urbex, tranquille. On va se mettre à l'intérieur du bâtiment pour manger. Non. <rire> oui, il y a un lapin qui dans tous les sens. Là, si on peut pas se mettre derrière pour mettre le gazole parce qu'il y a du vent encore là c'est ouf là il y a une belle ruine par contre avec de la belle pierre hein. fallait les monter les pierres comme ça là t'as vu la taille je m'étonne bah voilà encore euh, le lapin avec la pierre et allez la route, on va la voir et la route du GPS c'est celle là qui te fait sortir mais qui est, elle est fermée du coup bon allez bah écoutez On a encore crevé. <rire> Julia, il me dit, mais non, c'est normal, c'est l'air. Je dis, c'est bizarre quand même. Oh, la vache. Voilà, voilà. Non, elle a pas que c'est la valve. Ou alors la chambre réelle. Mais ça sent par la valve en tout cas. Voilà, ça c'est fait. Et en plus, là, on a galéré à l'enlever avec Libre Quoi Aventure. Il était collé, collé, collé. Là, on peut s'accrocher avec, avec une sangle. Celui-là qu'on a fait avec Joe et You Non. Mais ah, si, ouais. elle a raison. Et en plus aussi, à Ushuaia, ouais. On s'est fait chier à enlever. C'est toujours le même, on se fait chier à enlever. Je sais pas, il y a un problème. Euh, avec... 
celui-là, on a fait celui-là en un mois aussi. Ouais, c'est vrai qu'on n'arrête pas avec les pneus. Bon, allez, c'est bien. Bon, on bien, là. ouais, c'est clair. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao